queda a la vista de todos que es una gran mentira. Sí, pero está volviendo. Eh, lo que muestra internet sobre ciertos lugares de España no es así. Muy buenos días. Recién está amaneciendo en la ciudad de Oviedo, España. No sé si me veo, tengo un poquito de cara de dormido todavía, pero hoy nos vamos a ir a pasear un poquito y les vamos a contar un lugar increíble que vamos a ver. Está preparando el desayuno, mi chinita. <risa> esa cara de dormida. Mira esa fue? sábana. Mira esa sábana ahí pegada. <risa> Ay, es temprano. Es temprano. Es temprano. Noche, ella no es de noche, pero. Pero hace un ratito de estaba de noche <risa> Yo creo que el horario se merece que te suscribas al canal y nos sigas acompañando durante este video. Hola. Oh, oh, hola. Como siempre, eh, hemos llegado justo, corriendo para todos lados, y no quiero señalar a un culpable. ¿Llegamos bien o no? Sin miedo. Cabe destacar que nos acabamos de tomar un tren que es de localidad a localidad dentro de la misma comunidad autónoma. O sea, estamos haciendo un viaje de interior. ¿Se dice así? Seguramente no, pero, pero bueno, no importa. Supongo que no, a no sé cómo se dice... Cuando viajas de una localidad Cercanía. a otra, cercanías. Ah, mira qué lindo todo esto acá, como tienen como su huertita. ¿Lo ves? Sí. Bueno, las zonas así alejadas un poco de la ciudad, por lo general, son casitas que tienen una granjita, tienen animales. Muchas, muchas casas aquí son como granja, con huerta y todo. ¿Tendrías tu huerta? A mí me gustaría tener una huertita. Pero soy pésima. Para atenderla, tipo, la tierra, plantar, asociarte las manitos, regar, después tener que cosechar. Si fuese lo único que tengo que hacer en el día, sí. Si a eso le tenés que sumar, no sé, trabajo extra de otro lugar, no sé, hijos, esas cosas, yo no sé si lo haría. Hijos. <risa> Todavía no dijimos a dónde vamos a ir. Vamos a ir a una localidad que se llama Priáñez. ¿Priáñez? Y Áñez. Y Áñez. Que es una localidad que está muy cerca de Oviedo y está entre el río Nalón y el río de la Nora. Tiene unos paisajes muy bonitos, por eso vamos a ir para allá. Así que te digo que te quedes hasta el final del video para ver todo este hermoso lugar, pero te voy a ir a hacer un pequeño vistazo. Pequeñito, pequeñito, así, vistazo, chiquitito, chiquitito, para tentarte, para que te quedes. Dale, ojo. Apenitas. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Bueno, siempre triunfando en la vida. Tomamos el tren correctamente, era algo que estábamos bastante en duda. Pero claro, eh, charlando, charlando, nos pasamos de parada. Nos pasamos tres pueblos, como dicen acá. <risa> Literalmente tres pueblos nos pasamos. Nos pasamos una hora y... ¿Una hora? Una hora de... Seguimos de largo una hora. Es que fue muy corto el viaje, yo no lo puedo entender. Una hora caminando, o sea, nos pasamos 15 minutos tal vez. Y ahora el próximo tren para volver a donde tendríamos que haber bajado... Pasa en una hora. Pasa en una hora, así que vamos a caminar. Porque en una hora caminamos, así que vamos a ir caminando. Sí, pero está volviendo. Me recago. Ese tren está volviendo. No, pero debe ir para otro lado. Debe enganchar a otro lugar porque nos dijo que el próximo de vuelta para esa zona... Es en una hora. Es en una hora. Vamos a creer eso porque si no... <ríe> si, si no, el señor no nos quería llevar. Bueno, conoceremos Trubia, amor. Pero no llegamos a Trubia. Estamos un cachito antes todavía. Ah, wow. No llegamos hasta Trubia, llegamos hasta Trubia. Sí, llegamos hasta Trubia. <risa> bueno, si ustedes nos siguen, esto es una aventura constante. Nosotros no sabemos dónde estamos parados. Vamos a caminar un montón. Ahora suscríbete que vamos a caminar un montón. Suscríbete para que nos compremos un mapa. <risa> pero encima yo, Trubia, lo tengo anotado como otro destino para conocer. Pero un día aparte, porque tiene muchas cosas lindas este lugar también. ¿Conocemos Trubia? Ah, es que yo tengo muchas ganas de ir al otro lugar. <risa> Bueno, ya está. Vamos al otro lugar entonces. Pero bueno, capaz que de camino lo vemos, la verdad que no sé. Escúchame, por lo que acabo de ver, el camino para donde queremos ir, de camino está el mirador de Trubia, así que vamos a poder grabar un poquito de Trubia. Sí. Trubia, Trubia. Trubia es un lugar para visitar porque tiene esto, ¿no? Elementos patrimoniales, tiene mucha historia, muchas paraditas. Un mosquito, hay un mosquito que me está, me está haciendo, un mosquito me está haciendo así como... Te juro que me dio un ira. 
Ah. Y ya pura. No, que llamamos otro. Es para la izquierda, digamos. Y pin, y pin red. Y Perfecto. Y de todo, a caminar. Gracias. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Bueno, a caminar. Dice de nada, señoras. Estamos conectando con los locales. Gente muy amable, siempre, en toda España. Me dio un poco de miedo igual cuando dejo. Uf. Sí, como, a bueno, a caminar, pasito a pasito, dijo. Pero nos lo merecemos por giles. A la pasarela está ahí arriba. La pasa ah, ¿Hay que cruzar por ahí? Sí. Hoy son mini escaleritas para personas más flaquitas. <risa> no creo que sea para eso. ¿Cómo que no? Mm. Ah, no, es para sillas de ruedas. Ah, claro. Sillas de ruedas, igual que agarrar una velocidad. Sí, esto es un tobán, no sé. Y acá no. Es como que. Puedes no. subir hasta acá nomás. Pero acá no. <risa> Cosas muy lógicas. Ah, pero está... Se debe poder bajar por otro lado. Y pero y esta escalerita igual no, tendría no, que estar... Acá, se debe poder bajar. Se capaz se llega al mismo lugar. ¿Ves? Como que se puede ir por ahí. Y bajar por allá. Se ve que esto es algo viejo. O sea, esa parte es más vieja y esto está más nuevo. Claro. A ver cómo desfila en la pasarela. ¡Oh, qué fachas! Larguísima la pasarela. Muy larga. Presa. Un dique, dique presa. A ver. Este es el río Nalón. Ah, la telaraña que hay arriba. Yo casi metiendo la cabeza entera ahí. Seguramente hasta este momento el ruido del de nuestro audio estaba arreglado un poquito para que no se escuche tanto pero ahora van a estar escuchando el ruido real del agua y yo no sé cómo vive la gente acá porque es, es, este ruido es para siempre siempre van a tener este ruido ¿vos podrías vivir acá con este ruido? y la verdad que no, no lo sé, no estoy acostumbrada ruido. pero es agua, es lindo ¿viste? el tipo puente no sé qué es eso esa estructura como para sí, frenar sí. Eh, mugre supongo como que ahí... No sé si se aprecia bien porque sí, hay sí, una sí. reja adelante. Pero hay como algo para frenar un poco cosas, no sé. Acá ya casi no se escucha. No, atravesamos el puente y ya se calmó el sonido. ¿Qué? Mi cara cuando... Cuando el señor... Porque llegó a un lugar y hizo cambio el chofer. Es como que se fue a la otra punta del tren. Y le pregunto, ¿esta es la parada? ¿Qué sé yo? Ah, sí, ya la pasamos, me dice. Fue como, ah, ¿y qué tengo que hacer? Me, me tengo, o sea, ¿de aquí me puedo tomar el otro? Sí, sí, pero te conviene ir caminando porque pasa dentro de una hora y media, una cosa así, así que bueno. Fue, fue un momento, fue el típico momento en el canal. Fue un, un jueves, un miércoles. Un, un día de nuestras vidas, eh, pero en, en Trubia. No, esto nos pasa en absolutamente todos los lugares a los que vamos. Estamos yendo perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Ay, ahora nos vamos a acercar al río de nuevo. Al río Nalón. O sea, vamos a ir o sea, caminando en paralelo al con, Nalón. El, con el río Nalón. Perfecto hubiese sido bajarnos en la parada correcta. Sí. Pero bueno. Pero vos estabas jugando a ser youtuber. <risa> estabas jugando a ser youtuber. <risa> vos sos el que tenía el mapa. <risa> Comprate una casita que el patio de al río Nalón. <risa> Y de fondo, unas montañitas. No sé, pensala. ¿O te gustaría vivir en un lugar así? A mí me gustaría, creo que es algo que, que haría. No sé si ahora, si quiero conocer el país y, bueno, otros países del mundo, no sé si vivir en un pueblo sería lo ideal para, para mí. No comprarías tu casa, pero sí tendrías tu lugar para volver. Sí, me gustaría mucho. Aparte, no sé, me hace mucha ilusión vivir así, con, con estas vistas, con este fondo... No sé, salí a tomar unos mates y tenés el río. Increíble. La montaña allá. Mate o café para los que les guste más. Ah, un café, una, un unos pantumacas en la mañana. No sé, yo creo que es una linda vida. Tranquila, sobre todo tranquila. Mira el señor, qué tranquilo que soy. Muy tranquilo. Sí, se ve como picadita la corriente. ¿Será muy profundo? No, eso te iba a decir. Se ve tan así porque está, es tan playo que hay como muchas piedras y es lo que lo hace revoltoso. Sí, Un sí. pajarito ahí. Un que pelícano. No, no creo que se vea. <risas> Mira, desde acá se ve el fondo. 
¿Ah, sí? A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, es verdad. No creo que se aprecie en la cámara, pero sí se ve el fondo. Es lo transparente que es el agua. Sí. Aprovecho para decirte que si estás acá y no estás suscrito, porque veo que no estás suscrito, abajo hay un botoncito rojo en el que puedes suscribirte y nos ayudas un montón, un montón, un montonazo. Muchas, muchas gracias por suscribirte. Y si no estás suscrito, y si no estás... <risa> no me esperaba eso. Es bueno, es mi malo, es mi bueno, es mi malo. <risa> Algo que nos gusta mucho, mucho de salir a caminar es que venimos así mirando. Esta es nuestra vista ahora, pero de vez en cuando miramos para atrás y... ¡Oh! Montañita. Precioso. Y ahora estamos subiendo, o sea que se va a empezar a ver un poco más la montaña. Y se va a empezar a ver a Lemi cansado. Con ganas de volver, ganas de volver al tren. <risa> Llegamos un mirador, mirador de tra, no, de trubia. De trubia. Mirador de trubia. Es un momento perfecto para mirar y descansar. <risa> Se ve bonito, la verdad, pero creo que el camino fue más lindo. Que esta parte de acá arriba. Creo que a metros nomás de acá abajo, unos metros, se ve un poquito mejor porque se ve el río. <ríe> y acá la vegetación lo tapa, esta parte. Pero es muy bonita. Se ve la montaña, la ciudad. ¿Viste? ¿Viste? Ahí está el tren. El tren que nos deberíamos haber tomado para volver. ¿Vamos? Ah. Oh, mal. Se escucha un tren. ¿Qué tren? ¿Qué tren? Ja, ja. Bueno, a veces las cosas pasan por algo. A veces no había que tomarse un tren. Oh, idiota, ahí va el tren. Bueno, ahora será un trayectito más largo, pero se disfruta. Yo lo estoy disfrutando hasta ahora. Chía cuando haga los subtítulos y vea todas las palabras en diminutivo que usa, se va a querer matar. Porque trayectito no existe en el mundo. Pequeño trayecto. Por cierto, tenemos subtítulos en gallego, en catalán, euskera. en euskera, en chino. <risa> Inglés. Si sos de China, si sos de China y estás mirando esto, poné algo en los comentarios. En hindi, en árabe. Claro, lo que estamos laburando no tiene sentido, por eso sí. No estás suscrito, yo creo que nos lo merecemos. Creo que vale la pena. Nuestra pena. <risa> creo que lo vale, creo que lo vale. Lo vale, lo vale. Por el esfuerzo al menos. ¿Los qué? Casi me da algo al corazón. ¿Qué pasó ahí? No se entendió. Por el esfuerzo al menos. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move is on the page. But I didn't like it. Hemos llegado a la Nora. Nora tiene nombre de tía. De tía Nora. La tía Nora. La tía Nora. Tenemos mucho que subir, mirá lo que está. ¿No se, ¿Se apreciará en la cámara? Lo mucho que hay que subir. Aquí a nuestra izquierda hay una central hidráulica. ¿Hidráulica? No, eléctrica. ¿Central? Hidráulica, si es agua. ¿Ay, ¿Cómo se dice? Un embalse. Ahí es la senda de Priañez. Que es ¿Ves que hay, hay muchas cositas para hacer hoy? Por eso ya, no, ya nos cansamos con esta caminata. Pero hay que hacer todo esto todavía. Todo esto. Vengan a Priañez. Miren todo lo que pueden hacer. Esto no ha sido pagado por el, el municipio de Priañez. Es impresionante. Cada vez que queremos salir a un lugar, nuestro sueño, ya saben, es conocer España por completo. Pero bueno, empezamos por Asturias, que es de donde somos. Y es impresionante, pero no paramos de encontrar cosas nuevas para ver. Siempre hay algo nuevo para ver. Mira las estimaciones de tiempo. En 50 minutos supuestamente hacemos todo el recorrido, pero como nosotros no hacemos solo el recorrido, sino que grabamos y paramos y etcétera, etcétera, y vamos a comer, tenemos una sorpresita preparada de lo que vamos a comer. En realidad no es una sorpresa, trajimos comida argentina. <risa> bueno, pero también tenemos algunas cositas. Es verdad, tenemos algunas cositas españolas. Ya te habías olvidado. Ya <risa> no me había olvidado. Miren qué bonito. Como decíamos antes de desviarnos de tema, por vez mil, 
hay que subir esto. Que no sé si se ve, pero es bastante empinado. Como es todo acá en Asturias. Así que eh, dale like para mandarnos fuerzas y energías. Por favor. No sé si se aprecia, no creo. Pero hay un arco que me, me interesa un montón. ¿Qué, ¿Qué pudo haber sido eso? ¿No? Ese arco que acabo de decir que me interesaba, bueno, lo estábamos buscando. Y resulta que era un puente, el puente Gubín, que conectaba a Oviedo, dice, y a Trubia. Pero que bueno, ahora solo queda lo que podemos ver, que son dos pilares y uno del otro lado del agua. De la época bajo medieval, dice acá. O sea que es súper antiguo. muriendo seguimos subiendo ¿eh? empinadita la cosa y nos está llevando como a la cima de, de este pico me parece algo que solemos hacer es mirar un poco a dónde vamos pero Tampoco nos ponemos a investigar de fondo, porque nos gusta también que el, el camino nos sorprenda. Entonces eso puede ser algo bueno y a la vez un error total. <risa> porque ahora no sabemos dónde estamos yendo. Para arriba. Solo para arriba. <risa> Vos sabes que una de las cosas que, que también me doy cuenta es que estos lugares no están tan bien vendidos turísticamente. Mm. Porque viste que antes de venir buscamos en internet qué que cosas había acá y no había nada. O sea, vimos, por ejemplo, que había unas cataratas como a 5 kilómetros, unas mini cataratas eh, a como a 5 kilómetros de acá. Y, unas cuevas. Y acá puntualmente no había nada y, y vemos todo esto que es muy lindo, es muy lindo de, de caminar. Entonces, bueno, ahí nos podemos dar cuenta que eh, lo que muestra internet sobre ciertos lugares de España... No es así, no es tal cual, porque realmente no te da ganas de venir si vos simplemente pones en internet el lugar y, y decís a ver qué puede haber acá para visitarlo. Realmente no hay nada que en internet te motive, pero bueno, te queda, queda a la vista de todos que es una gran mentira. O sea, no es que es una gran mentira, es mucha falta de información de, de este lugar que podría ser muchísimo más explotado turísticamente y no lo es. Y se está alargando a llovinar. A poquito. Se está alargando a llovinar. Yo creo que vamos a tener que cortar este video y, y seguirlo en el próximo cuando pare de llover un poquito. Bueno, gente, no sé si se notará, pero se está alargando un poco fuerte. Vamos a, a ponernos un poco bajo algún árbol a que pare un poco de llover para continuar con este video. Pero van a tener que acompañarnos en el siguiente video. Así que, nuevamente, ¿cuántas veces lo dijimos ya que no, se suscriban? No sé. Muchísimas. Pero bueno, aprovechemos esta última oportunidad, suscríbete al canal, seguinos acompañando porque nos encanta hacer esto, pero mucho más nos gusta si hay alguien del otro lado que nos ve, nos comenta, nos pone el me gusta y sobre todo se suscribe. Nada más por hoy, nos vemos en el próximo video. Bye bye. I love the chase and the hunt and I set the pace